அன்புக்குரிய மகள் மகளே மகன் மகளே பெரியவர்களே நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே தங்கங்களா எல்லாரும் க்ஷேமமாக சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக கம்பீரமாக இருக்கீங்களா அது சீக்கிரமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படுங்கள் வணக்கம் பாய் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாரு என்ன விஷயம் ஆமா அங்கு இன்னைக்கு ஏதோ மகிழ்ச்சியா இருக்காருங்க என்னன்னு தெரியல அங்கு போனாரா இது வரைக்கும் எங்கிட்ட எதுவும் சொல்ல அங்கிள் ஒரு ஆளை கேட்டு பார்த்தா தெரியும் சரி கேளுங்க போயிட்டு <laughs> 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 நீங்க கை கொத்துட்டு போவீங்களா ஆ போவோம் ஏன்பா ஊராட்டு பொண்ணியா நம்பி கை பிடிக்க போற உன் சொந்த மனைவி தானே அது கூட வைக்கப்படுவீங்களா அப்படி இல்ல இறங்கி நான் வண்டியை விட்டு நடந்து போயிட்டு அவங்க பின்னாடி வந்தாங்க அடிமை மாதிரி பின்னாடி வரலாமா இல்ல இல்ல ஒன்னாதான் இந்த இந்தியன் கல்ச்சர்ல அது ஒண்ணு இருக்குது இந்த மனைவன் நானும் பல பார்த்திருக்கேன் வயது முதிர்ந்தவங்களும் சரி சின்னவங்களும் சரி அஃபோர்ஸ் ரொம்ப யங் பீப்புள் வந்து அப்படி இல்லை ஆனால் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ இவருக்கு பெரிய வயசு இல்லையா ஆமாம் சின்ன வயசு தான் முன்னாடி போவாங்க பின்னாடி ஒய்ஃப்மார்கள் அடிமைகள் மாதிரி வருவாங்க தப்பு இல்லை ஆமாம் ஒன்றா தானே சேர்ந்து ஒன்று வாழ்க்கை தோணை தானே ஆமாம் உங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போவாங்க அவள் அவங்க முன்னாடி போவாங்களா இல்லை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போவோம் ஆ பற்றியா ம் அப்புறம் இந்த மாதம் எங்க இந்த மாதம் போயிட்டு வந்துட்டு டபா முடிஞ்சிச்சு அடுத்த மாதம் அடுத்த மாதம் தான் அடுத்த மாதத்துக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க ம் அப்புறம் உங்க மச்சான் குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாங்களா ஆ வந்தாங்க அங்கு அங்காளி பங்காளிகள் என்ன சொல்றாப்பில்ல ஏதாவது சொன்னாங்களா ஆமா அங்கிள் ம் எல்லாம் வந்து பல விஷயங்கள் எப்படி ஆசீர்வாதம் பெற்றாங்க நன்மை பெற்றாங்க அப்படின்றத பத்தி அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க சரி ஸோ அதுல முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா சேலம் மாவட்டம் அதுல இருந்து சகாய மேரி என்ற புஷ்பா அவங்க பாசமுள்ள என் அன்பின் தகப்பனாரும் தரப்பலியே வந்து இருந்தது அப்படி இந்த இமயமலை பணி போல உருகச்சிட்டாங்க தீர்க்க தரிசி சாது அப்பா அவர்களுக்கும் ஏஞ்சல் டிவியின் நம்முடைய சொந்தங்கள் குடும்பத்தார் யாவருக்கும் யஷ்வாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துகள் ஐயா உங்க என்ன விசேஷம் என்ற புதிய நிகழ்ச்சி மிகவும் எங்களுக்கு தெளிந்த புத்தி விசுவாசம் தைரியம் இவைகள் யாவும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதோடு ஆழமான கருத்துக்களையும் சத்தியங்களையும் கற்று தெரிந்து அனுபவித்து வருகிறோம் வளர்ச்சியடைந்து அடுத்த கட்ட பரிமாணத்திற்கு மறுரூபமாக மிகவும் பேருதவியாக உள்ளது ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த குருக்குலம் நீங்கள் நேரலையில் பண்ண மாட்டோம் அப்பா ஹிந்தியில் எழுதியிருக்காங்க இல்லை கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேப்பா அவங்க வந்து குருக்குலத்துக்கு குரு பாதம் அப்படின்னு சரி எனக்கு சரியாக பெயர் கா தெரியவில்லை அப்படின்லாம் எழுதியிருக்கா சரி பரவாயில்லப்பா ஆகட்டும் ஸோ அதனால் வந்து அதை நீங்கள் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் சரி ஏனென்றால் எனக்கு மிகவும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கிறதால சேலங்க பக்கத்தில் தானே இருக்குது ஏன் வரக்கூடாது சகே மாரி வரலாங்க ஆ இங்கே தானே த்ரீ ஹவர்ஸா சேலம் ஃபோர் ஹவர்ஸா ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஏறி பஸ்ஸில் ஏறினா கண்ணை முன்னா கண்ணை திறந்தால் சென்னை வந்துட போகுது இல்லையா ட்ரெயினில் உட்காந்து டிஃபன் எடுத்து வாய்க்கு வைக்கிறதுக்குள்ள சென்னை வந்து இறங்கிறோம் இல்லையா 
சரி ஸோ அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டேனியல் மணலி புத்தூர் மணலி புதுநகர் ஐயா அவர்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் வீட்டில் விசேஷம் நிகழ்ச்சியில் ஆழமான சத்தியத்தை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும்படி பேசுகிறீர்கள் எங்களை போன்றோருக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக உள்ளது ஐயா ஹாலிலூயா அப்படின்னு அதே போல் சாந்தி அப்படின்றவங்க மணலி புதுநகர்லேருந்து எழுதியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே விட்டா அப்படி சொல்லலாங்க ஆனால் அடுத்தடுத்து மெசேஜ் வந்துச்சு ஆ ஓகே நல்ல சுகமா சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் எல்லாம் தந்து வழி நடத்தும்படியாக ஐயாவுக்காக கத்திரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தன்னந்தனியாக எவ்வளவு பெரிய ஊழியத்தை கத்தருடைய பலத்தினால் நடத்துகிற ஐயாவுக்கு எவ்வளவு நெருக்கம் பாடுகள் அங்கலாய்ப்புகள் வந்திருக்கும் எல்லாவற்றிலேயும் கத்திரே கூட இருந்து இன்னும் உற்சாகமாக பொண்ணு யார் சாந்தி மணலி புதுநகர் சாந்தி நான் தனி ஒருவன் தான் ஆனால் தனி இல்லை என் பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குது ஒரு நூறு பேர் பணியாற்றுறாங்க ஸோ இந்த பிள்ளையாண்டாங்கிறார்ல இவர் வந்து இந்த சயின்ஸில் நிகழ்ச்சியெலாம் பார்ப்பீங்களே அதை அவர் தொகுக்கிறாரு அவர் தான் தொகு அவர் தான் தயாரிப்பாளர் வாரத்தில் அஞ்சு நிகழ்ச்சிகள் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தையும் கேட்க மாட்டார் என்ன செய்யணும்னு சொல்லியாச்சு எத்தனை வருஷமாக நடத்துகிறீங்க நாலு வருஷமா நாலு ஆண்டுகளாக அவரோட சேர்ந்த டீம் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க என்னோட சேர்ந்து மூணு பேர் தமிழ் இல்லை அவங்க ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்டில் தயாரித்து வாழ்ந்த இந்த தொகுப்பாளர்கள் தொகுப்பாளர்கள் வந்து ஒரு எட்டு பேர் இருக்கும் ஸோ எட்டு பிளஸ் மூணு பதினோரு பேர் அந்த பிரிவில் இருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளை ஆண்டாக இருக்கிறார்ல இவர் வந்து பட தொகுப்பாளர் எடிட்டர் அவரு கீழே தான் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க பத்து பன்னெண்டு பேர் பத்தா பன்னிரெண்டு பத்து பேர் பிரியம் பன்னிரெண்டு சொன்னீங்க ரெண்டு பேர் ட்ரைனிங்ப்பா அதனால பன்னிரெண்டு ஆ பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு சீடர்கள் மாதிரி அவங்க டீமில் பன்னிரெண்டு பேர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த பன்னிரெண்டு பேருக்கெல்லாம் சேர்ந்து எல்லா ஒரு வாரத்தில் எத்தனை ப்ரோக்ராம் எடிட் பண்ணுறோம் தெரியுமா எடிட் பண்ணுறது ரஃபாக ஒரு தேர்ட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் கிட்டே இருக்கும் முப்பது நிகழ்ச்சிகளில் படத்தொகுப்பு செய்கிறாங்க ரெண்டு ஷிஃப்ட் வேலை காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோமா ஆ ஆறு மணிலேருந்து ஆறு ஆறுலேருந்து ரெண்டு ஒரு ஷிஃப்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு மணிலேருந்து பத்து ஆ பத்து வந்து ரெண்டு ஷிஃப்ட்டு பணியேற்றாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னது இந்த ரெண்டு பிரிவு தான் இதுக்கு மேலே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பணியேற்றாங்க அதனால தான் நான் இப்படி ரிட்டையர்ட் மாதிரி வீட்டை ஹாயாக உட்காந்துக்கிட்டு பாருங்க இந்த டேபிள் மேலே டேபிள் கால் மேலே காலை வைத்து கொண்டு தேநீரை அறிந்து கொண்டு பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் உழைப்பிற்கு தான் செய்யுது இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய வேலையை ஒரு தனி மனிதனால் செய்யவே முடியாது என்ன ஜெர்மி ஆமாங்க அப்புறம் வேறு என்ன விசேஷம் வேறு வந்து பட்டாபிராம்லேருந்து சுனிதா அப்படி ஐயா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ஏஞ்சல் டிவியை பார்த்து வருகிறேன் நான் வந்து ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நான் வந்து கத்திரை ஏற்றுக்கொண்டு தி திருமணமாகி எனக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கிறாங்க நான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் முதல் மகனை நான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது பெட்டன் யார் சார் நிகழ்ச்சியை பார்த்தேன் அதில் வந்து நீங்கள் ஐயா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வயிற்றில் கையை வச்சு குழந்தைக்காக ஜெபிங்க ஒரு வாரியராக ஒரு தீர்க்கதரிசியாக வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதே போல் என்னுடைய மகனுக்காக நான் ஜெபித்து வந்தேன் சில காரணங்களாக பல ஆண்டுகளாக நான் வந்து ஏஞ்சல் டிவி பார்க்க முடியாமல் போனது சென்ற ஆண்டு அதில் சென்ற ஆண்டிலிருந்து நான் தொடர்ச்சியாக ஏஞ்சல் டிவி பார்த்து வருகிறேன் நான் ஏஞ்சல் டிவி பங்காளராக இருந்து சமீப சென்ற ஆண்டு இந்த கட்டிட கா ப்ராஜெக்டுக்காக நடந்த இந்த ஏழு நாள் உபவாச ஜபத்திலும் நான் கலந்து கொண்டேன் கட்டடம் சொல்லும் பொழுது தான் நினைவுக்கிறது எங்கே இந்த சின்ன தலை ஆளக்கான இன்னைக்கு ஆமாம் அங்கிள் இன்னைக்கு பற்றியா அவன் இருக்கும்போது ஷபாட் ஷலோம்னு ஞாபகப்படுத்துவான் ஆமாப்பா இன்னைக்கு அவன் ஆளக்கானோ ஞாபகப்படுத்த ஞாபகப்படுத்த ஒருத்தரும் இல்லை ஷபாத் ஷலோம் ஷபாத் ஷலோம் ஷபாட் 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 ஷாலும் 
Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. 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 இந்த பையன் மறந்துட்டான் ரெகுலராக வருவானே வெள்ளிக்கிழமை ஆமாங்க ஒருவேளை அங்கே போயிட்டானோ டீ கடைக்கு டீ கடைக்கு மறந்தாப்பில் அவங்க அத்தை பொண்ணு பேர் அன்னைக்கு வந்துருந்துச்சுல்ல சரி அந்த பிள்ளை எல்லாம் ஊரெல்லாம் சுற்றி காட்டணும்னு ஏதாவது போயிருப்பாரோ இருக்கலாம் அடுத்த தடவை வந்தால் கேட்கணும் ஓகே அடுத்து அப்படி வந்து நம்மளை நிகழ்ச்சியை பார்த்து இந்த உப ஏழு நாள் க கட்டட ப்ராஜெக்டுக்காக நடந்த உபவாச ஜபத்தில் கலந்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டிவி தயார் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பார்க்கவும் இப்ப என்ன விசேஷம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆவிக்குரிய இதுல இன்னும் அதிகமாக வளர்றதுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் வளர்றதுக்கு கத்தர் உதவி செய்ததுக்காக இயேசப்பாவுக்கும் ஐயாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம் நாங்க வந்து தினமும் ஐயாவுக்காகவும் குடும்பத்திற்காகவும் ஏஞ்சல் டிவி ஊழியங்கள் எல்லாவற்றிற்காகவும் நாங்க வந்து ஊக்கமாக ஜபிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற இது சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி அடுத்தது வந்து இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் மனப்பாக்கத்திலிருந்து அவரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு தான் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாரு ஆனா பேசுறதே கொஞ்சம் ரொம்ப திக்கி திக்கி தான் பேசியிருந்தாரு அவரு பேச்சே வரல அவர் பேரு அகஸ்டின் பால் அது முதிர்ந்தவரோ இல்ல இல்ல அவரு நார்மல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ சரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கிள் ஆனா அவருக்கு பேச்சு வரல வயசை வச்சே வயசை சொல்லிட்டார் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு எப்படிப்பட்ட திறமை சளி என்ன ஆமா ஏஞ்சல் டிவி வந்து கத்தர் மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஐயா பேசுகிறது எல்லாமே அருமையாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய காரியங்களை வந்து அவங்க சொல்லித்தராங்க கத்தருடைய வருகை வந்து எப்பொழுது இருக்கும் அப்படின்னா அவரு அந்த ததும்பன குரல்ல திக்கி திக்கி அப்படி கேட்டிருக்கிறாரு ராஜா உமை பார்க்கணும் ராப்பகலாய் தூதிக்கணும் ராஜா உமை பார்க்கணும் ராப்பகலாய் தூதிக்கணும் வருகை கை காத்திருக்கின்றேன் எப்போது வருவீரையா பத்தியா ஃபாதர் ஐயாவே எப்பொழுது வருவீர் ஒரு கேள்வியோட முடிச்சுட்டாரு இவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் கத்தர் வந்து பிதா ஒருவரை தவிர வேற ஒருவருக்கும் தெரியாது எப்ப வருவார் எப்படி வருவார் யாருக்கும் தெரியாது வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா ஏ சாமி வருவார் சரி ஆமா எல்லாம் வருஷம் வாசிக்கிறீங்க எல்லாம் ஓகே சரிப்பா நேற்று இரவு ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னு ரெண்டு பேரும் யோசிச்சிங்களா யோசிச்சாங்க சரி யோசிச்சிங்க நம்ம அங்காளி பங்காளி சொந்தம் பந்தங்கள் அவங்க எல்லாரும் யோசிச்சு அதை பதிலாம் போட்டாங்களா கண்டிப்பா அங்கிள் கண்டிப்பாவா அது கேட்டுட்டு நேத்து இரவு வந்தது பத்தரை மணிக்கு வந்தது ஓ வந்துச்சா ஆலையில வந்தது சரி ஆஹ் என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும் கரெக்டா பதில் சொன்னாங்களா பதில் சொல்லியிருக்காங்க அங்கிள் உங்கள்ட்ட வந்து சொல்லிட்டு நீங்க கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறேன்னு சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தைந்துல இருந்து நாற்பது பேர் கிட்ட அதற்கு அதிகமான பேர் வந்து அதுக்கான பதில் அவங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான இதெல்லாம் மட்டும் படிக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தமிழ் மணின்றவரு பிராக்கெட்ல அங்காளி தமிழ் மணி நீர் வாழ்க நம்ம அங்காளி கோயம்புத்தூருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது என்ற மக்கள் ஆமா அவர் வந்து மோசே புதரின் அருகே சென்று அழியாதபடி அது எவ்வாறு எரிகிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு கிட்ட போய் பார்த்திருப்பார் அதான் வசனத்தில் இருக்குத இது பதில் இல்லைய ஆமா கிட்ட போய் பார்த்தா தான் வசனமே இருக்குல்ல சரி அது அழியாதபடிக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுனால அவர் போய் பார்த்திருப்பார் அப்படின்ற 
கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம கேரளால இருந்து கேலிகட்ல இருந்து இ கே ஆண்டனி அப்படின்றவங்க வந்து தேவனுடைய கரம் எப்படி அந்த பார்வனுடைய மகள கிட்ட அந்த கூடைய மோசை குழந்தையாக இருக்கும் போது அழைத்து சென்றதோ அதே போல கத்தருடைய கரம் தேவ தூதர்களுடைய கரத்தினால மோசேவ அந்த செடி கிட்ட இழுத்துட்டு போயிருக்கலாம் கொஞ்சம் கிட்ட நெருங்கி வந்துருச்சு இந்த பதில் எதனால இந்த செடி எரிகிறதுன்னு போய் பாரு அப்படின்னு கத்தருடைய கரம் வந்து கிட்ட இழுத்துருக்கலாம் அப்புறம் இமானுவேல் அப்படின்றது அப்படின்றவர் ஜவஹர் நகர்ல இருந்து இவரும் ஏறக்குறைய அதே மாதிரி பதில் தான் அந்த முச்செடி வந்து அந்த எரிந்து போகாமல் அந்த நெருப்பு இருக்கிறதுனால அவர் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ற அது இந்த பதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பதிலோட தான் நான் போயிடுது ஏறக்குறைய ஒரு பாதிக்கு மேற்பட்டவங்க இதே பதில் தான் ஓ அப்போ அதெல்லாம் தப்பு அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்கிறாரு காரனோடையிலேருந்து சுந்தராஜன் அப்படின்றவங்க அவருடைய மாமனாருடைய அனுபவத்தை கேட்டு கேட்டு அவருக்கும் ஒரு ஆவல் வந்திருக்கும் மாமனார் இதே மாதிரியா பார்த்தாரு அவருக்கு இப்ப தேவனுடைய மலை இதுதான் அவரு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் சோ அப்ப வந்து இப்ப தேவன் இப்ப தேவனுடைய ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் பத்தி அவருக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதை இவர் கேட்டிருக்கலாம் சோ அதனால வந்து அவருக்கு ஒரு ஆவல் இருந்திருக்கும் தேவனை பார்க்கணும் தேவ தூதர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு இருந்திருக்கலாம் சோ அதனால அந்த ஆவலை வாஞ்சைய பார்த்து தேவன் வந்து அந்த வாஞ்சையினுடைய அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது காட்டியிருக்கலாமா அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதுவும் சரியில்லை பெங்களூர்ல இருந்து ரெனில்டா அப்படின்றவங்க தாத்தா எனக்கு ரெண்டு கெஸ்ட் இருக்குது மோசை தீர்க்க தரிசி சிறு பையனாக இருந்தபோது தன்னுடைய தாயோட இருந்தார் நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய தாயார் தேவனை பத்தி மோசை தீர்க்க தரிசி கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே தேவன் இப்படின்னு ஒருத்தர் மகிமையானவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ரெண்டாவது கேஸ் வந்து மோசை தீர்க்க தரிசி எகிப்துல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய மாமனார் எத்ரோ வந்து அவர் மீதியான்ல இருக்கிறதான ஆசாரியராக இருக்கனால அவருக்கு தேவனை பற்றி மோசை கிட்ட அவர் சொல்லி கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஸோ இதனால் அவர் இந்த ரெண்டு காரியங்கள்னால தேவனுடைய வல்லமை பவர் ஆஃப் காட் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த முச்செடி எரியும் போது இது வந்து சாதாரண முச்செடி மாதிரி தெரியலையே இது தேவனுடைய மகிமையா அப்போ ம வல்லமையா அப்படின்னு அந் அந்தனால நெருப்பு மாதிரி இல்லாமல் தேவனுடைய வல்லமையாக இருக்குமோ பவர் ஆஃப் காடாக இருக்குமோ அப்படின்றதுனால இவர் போய் கிட்ட பார்த்துருப்பாரோ ஓகே ஆனால் பொதுவாக எல்லாருமே அதே மாதிரி தான் எல்லாம் தான் உங்கள் பதில் என்ன மேய்ச்சல் பண்ணும் போது எத்தனையோ காட்டு தீ பார்த்துருக்கோம் பட் எல்லா நேரத்துலயுமே நம்ம கடந்து போறதுக்குள்ள எரியும் கருகிறோம் இது என்ன கருகவேல வித்தியாசமா இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் இன்னொன்னு ஒன்னு அது வந்து ஆடைண்ட் டே அந்த நாள் முன்குறிக்கப்பட்டது தேவன் அந்த நாள்ல இவரோட பேசணும்னு சித்தமிட்டு இவர் ஆயத்தம் ஆயிட்டாரு அப்படின்றத முன்குறிச்சு அந்த நாள்ல அந்த இடத்துல இருந்து வெளிப்பட்டாரு அதனால அவர் வெளிப்பட்டினாரு இவர் ஏன் அங்க போனாரு அதான கேள்வி சம்திங் அன்யூஷுவல் ஹேப்பன் அது என்ன அன்யூஷுவல் அதை விளக்கணும்ல அது விளக்கலையா சரி உங்க பதில் என்ன பண்டிதர் என்னோட பதில் வந்து அது வந்து பாக்குறதுக்கு நெருப்பு மாதிரி தெரியுது ஆனா நெருப்பா இல்ல சரி இதுல வந்து அந்த தூதர் வந்து நிக்கிறதே வந்து ஒரு பால் ஆஃப் லைட் மாதிரி இருக்கிறது அவருக்கு தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நெருப்பு மாதிரி இருக்கு இது நெருப்பு மாதிரி இல்ல பச்சை செடியா இருக்கு அது எரியவும் இல்ல ஆனா சரி அப்ப இது என்னவா வெளிச்சமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போயிருந்திருக்கலான்னு ஒரு ரேவிது என்ன சொன்னாங்க 
அவங்க எதுவும் சொல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலையா டிஸ்கஸ் பண்ணவங்கள் ஆனால் அவங்க எதுவும் ஆனால் ஒப்பீனியன் சொல்ல நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது என்னவா இருக்குன்னு யோசிச்சாங்க ஆனா எதுவும் அவங்க சொல்லு வீட்டுல போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலையா ஆஹ் டிஸ்கஸ் பண்ணலங்களா ஆனா ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் ஆனா அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியல அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவரு சொன்ன பதில பாதி ரைட்டு கலிக்கட்காரர் சொன்னதுல பாதி ரைட்டு அந்த பாதி அந்த பாதி எடுத்து உடனே ஜாயின் பண்ணணும் ஆ ஓகே இப்போ இவர் சொன்ன ஒரு பதில் வந்து அது வந்து நியமிக்கப்பட்ட நாள்னு சொன்னார் நாற்பது வருஷத்துல நான் சொன்னல எத்தனையோ செடிகள் எரிகிறத ஐயா பார்த்துருப்பார் ஏன்னா ஒரு மேய்ப்பரு ஆடு ஆடுகளெல்லாம் மேய்த்து கொண்டு போனோம் புஷ் ஃபயர் வந்து வனாந்தத்துல சூப்பர் காமன் ஏன்னா அதெல்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்கும் மழை பெய்யாது காஞ்சி போயிருக்கிற நேரத்துல சூரியனுடைய வெப்பம் பட பட அதெல்லாம் தீ பிடிக்கும் அது வந்து காமன் காட்டுல அப்போ அதோட பெரிய மேட்ரு கிடையாது எல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க இப்போ நிறைய தீ பிடிக்குது அப்புறம் சர்ன்னு போயிருது அதுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்கும் இப்போ ஒரு பேப்பர் இருக்குல்ல ஒரு பேப்பருக்கு தீ வச்சா எவ்வளவு நேரத்துல சாம்பலா போயிரும் அது ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அப்படி போக வேண்டியது இவர் அப்படி பாக்குறாரு அது படி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம்னு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்ப அவருக்குள்ள ஒரு கேள்விக்குறி வருது வாய் சோ இதுல வந்து இந்த வாயின் வந்தனால தான் அப்படி உற்று பாக்குறார் அந்த உத்து பாக்குறதான் இவர் எடுத்த வைத்த ஸ்டெப்பு மீதி ரெண்டா தேவன் எடுத்து வச்ச ஸ்டெப் டிராயிங் நியர் டு டிராயிங் நியர் பேப்பர் படிக்கும் பொழுது கேள்வியை நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா ரெண்டு வசனத்தை காட்டணும் ஒண்ணு வந்து எரிமையா முப்பத்தி ஒண்ணு மூணு நீங்க வந்து யோவான் ஆறு நாப்பத்தி நாலு பூர்வ காலம் முதல் கத்தர் எனக்கு தரிசனமானார் என்பாய் ஆம் அனாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் காருண்யத்தால் உன்னை இழுத்து கொள்கிறேன் இழுக்கிறார் காருண்யத்தால் ஒரு கயிறை ஒரு தூண்டியில போட்டு மீனை பிடிக்கிறதுக்கு மீன் பிடிச்சிருக்கேன் பாத்துல போய் இல்லங்க மீன் பிடிச்சிருக்கேன் மீன் இல்லப்பா ஆஹா அப்போ ஒரு நாள் உங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனேன் ஃபிஷிங் ட்ரிப்புக்கு கண்டிப்பாக போலாங்கள் மீன் பிடிச்சது இல்லையா தூண்டில் அப்படி தூக்கி போடணும் தூக்கி போட்டோன்னே அதில் புழு இருக்கும்ல அந்த புழுவை சாப்பிட இந்த மீன் வரும் வானு வாய் திறந்து புழுவை முழுகுமா அந்த கொக்கியில் மாட்டி மாட்டி மாட்டிக்கிட்ட பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம் இழுக்க போகிறோம் அந்த வீலை நம்ம ஷார்ட் அண்ட் பண்ண வீல சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் மீன் ஒன்றை நோக்கி வரும்ல அதே மாதிரி இப்போ கட்டின சேரனா தூண்டியில் தூக்கி போட்டார் தூக்கி போட்டேன்னா அந்த புழு தான் இந்த முச்செடி ஆடு பிடிச்சார்ல அதான் அப்படி ஆவலை உற்று பார்க்குறது அந்த ஆவல் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஆவல் கிரியேட் ஆன கட்ட வந்து சரன்னு அனாதி சிநேகத்தால் அவரை பிடிச்சி இழுக்கிறார் அடுத்து யோவன் ஆறு நாப்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுது என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் கொள்ளாவிட்டால் பாரு கத்திரத்தில் வருவதற்கு கத்தை தான் இழுக்கணுமா இப்ப இதுதான் அங்க நடக்குது தேவன் தான் அவரை இழுக்கிறார் வா வா என்ன அந்த உள்ளத்துல அந்த எண்ணத்தை வைத்தது கத்தர் தான் வா கம் 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 கூப்பிடுறார் அதனால தான் அவர் வந்து கிட்ட நோக்கி போறார் இல்லைன்னா போயிருக்க முடியாதுல்ல இன்னொன்னு வந்து அன்றைக்கு அவர் ரட்சிக்கப்படும் நாள் நியமிக்கப்பட்ட நாள் ஒரு தொண்ணூத்தி ஒன்பதா ரெண்டாயிரமா வருஷத்தை சரியா மறந்துட்டேன் சரி நினைவுல இல்லை ஸோ ஒரு மேபி ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் அப்போ அவர் கிழக்கு பகுதியில் திபத்துக்கு மூலித்து போனார் ஆண்டவர் எந்த பகுதிக்கு போனோன்னு அவர் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னது ஓகே ஸோ போயிட்டு எங்கட ஒரு உடன் ஒளியர் வந்திருந்தார் இன்னொரு பாஸ்டர் 
அப்போது அந்த ஊருக்கு நாங்கள் போயிட்டு நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் பல முறை இதை சொல்லிக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து இறங்கணும் அந்த ஊரில் மத்தியானம் ரெண்டு மூணு மணிக்கு ஓ சரி அந்த உடனே பயங்கர பசி சாடு போனோம் போட்டு ரெஃபர்ஸ் ஹோட்டலில் போய் ரூமை போட்டுட்டு அங்கெல்லாம் லாஜ்ஜு தான் ரூமை போட்டுட்டு சாட போனோம் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நடந்து போகையில் நிறைய இன்டர்நெட் கேஃபே அங்கே இருந்தது இன்டர்நெட் கேஃபே வந்து இப்போ எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவங்கள் இருபது முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்பதாக இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி டீ கடை முக்குக்கு முக்கு இருக்குதோ அதே மாதிரி முக்குக்கு முக்கு இன்டர்நெட் கேஃபே எல்லாரும் உட்காந்து வெப்ஸ் ப்ரௌசிங் பண்ணுறது அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் கேம் ஆடுறது இந்த மாதிரி சரி அங்கே இமெயில் செக் பண்ணால் போகிறோம் அங்கே போனால் அந்த ரூம் முழுக்க இந்த புத்த பிச்சுக்கள் உட்காந்துருக்காப்பில் சின்ன வயசுலேருந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் எல்லாம் உட்காந்து கேம்ஸ் ஆடிட்டுருக்காப்பில் கேம்ஸ் என்ன சரி சாதாரண கேம்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல துப்பாக்கி வச்சு ஒருத்தர் சுட்டு கொள்றத சண்டை ஆ புத்தரோட்டி கொள்கைன்னா அமைதி சமாதானம் ஒரு ஈ எறும்ப கூட கொல்லக்கூடாது ஆனால் இவனுங்க துப்பாக்கி வச்சுட்டு எல்லாரும் கொண்டுட்டு கிடக்கிறானுங்க சரி அதாவது சின்ன பிள்ளைங்க தானே ஓகே நான் ஒரு மொழியில் உட்காந்துக்கிட்டு இமெயிலை செக் பண்ணுறேன் என் பக்கத்தில் சுமார் ஒரு இருபத்தி மூணு வயது நிரம்பிய ஒரு லாமா அவர் உட்காந்து அவர் இமெயில் பார்க்குறாரு அவர் வெப் ப்ரௌசிங் பண்ணுறாரு அப்பப்போ என்னை திரும்பி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் யாராவது நம்ம நோக்கி பார்த்தா நமக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும்ல ஸோ நான் திரும்பி பார்க்குறேன் சிரிக்கிறாரு சரி நம்ம மரியாதைக்கு ஈனு பல்ல காட்டுறோம் சரி அது பேர் என்ன செய்வார் அவர் யூஸ்வலாக என்ன செய்யணும் அப்புறம் அவங்க நம்ம வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் இவர் கண்டினியூஸாக என்னே பார்த்து சிரிச்சுட்டே கிடந்தார் பிள்ளை சரி நம்மளும் திரும்பி திரும்பி பார்த்து எத்தனை முறை சிரிக்கிறது கண்டிப்பாக ஸோ நான் இமெயில் எல்லாம் முடித்த பிறகு அட்டை கேட்டேன் உனக்கு என்னப்பா விஷயம் என்ன மேட்டரு என்னையே பார்த்து இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறியான்னு கேட்டேன் சரிங்க யார் எவர் எங்கேருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்டார் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஓட்ட இங்கிலீஷில் நான் சொன்னால் இந்த மாதிரி இந்த மடையிலங்கெல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கணும் அப்படியா அப்போ எங்கே இதுக்கு வரியான்னு கேட்டப்பில் சரின்னு சொன்னேன் கரும்பு திண்ண என்ன கூலியாக கொடுக்கணும் கிடையாது சரி நானும் என்னோட உடனே என்ன ஓலிகிறோம் அங்கே போகிறோம் அந்த இன்டர்நெட் கேஃபேலேருந்து ஒரு ரெண்டு மைல் நடக்கணும் அவருடைய படாலயத்துக்கு போகிறோம் அங்கே போனோடனே அங்கே அவங்க இருக்க மற்ற லாமாக்களுக்கெல்லாம் அறிமுகம் பண்ணுறாரு அது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அங்கே முடிச்சாச்சு இவர் மாத்திரம் இல்லாமல் இருந்திருந்தா அங்கே உள்ள இருக்கிற சில வந்து இந்த மறுப்பிரிவு எடுத்தவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அவங்க அவங்களுடைய நம்பிக்கை நம்ம நம்பிக்கை இல்லை அவங்க நம்புறாங்கள இவர் முன்ன முன் முந்தின பிறவில் அந்த லாமா அவரு இப்ப இந்த பிறவில இங்க வந்து உட்காந்துருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் ஒரு தடவை எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் போயிருந்தப்போ அங்க திபத்துடைய தலைநகரம் லாசா அங்க வந்து ஒரு பெரிய மடாலயம் இருக்குது அது பேர் வந்து சேரா 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 கொம்பா அந்த கேபிட்டல் சிட்டிலே மூன்று பிரதான மடாலயங்கள் இருக்குது ஒன்னு சேரா கொம்பா இன்னொன்னு வந்து கண்டன் கொம்பா இன்னொன்று வந்து அது அது மூணாவது பேர் தான் நான் சரியா மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த மூணு வந்து அதில் சுமார் ஆறாயிரம் லாமாக்கள் குருக்குளம் அது ஒரு குருக்குளம் அங்கேருந்து படிப்பாங்க வந்து தங்கி இருந்து ஒரு மூணு வயசுலேருந்து அங்கே வந்துருவாப்பில் அங்கேருந்து தங்குவாங்க தங்கி அங்கே தங்கி ஆயுசு முழுக்க அங்கே தான் அவங்க படிக்கணும் அப்புறம் கம்யூனிசம் வந்த பிறகு தான் அதெல்லாம் அடித்து நொறுக்கி எல்லாரையும் திரும்ப சுபேச வேலைக்கு அனுப்பி ஒவ்வொரு மடாலயத்துலையும் நூறு இரநூறு இப்படி தான் ஆறாயிரம் பத்தாயிரம் இருந்த அடையாளத்தில் இப்போ நூறு இரநூறு தான் இருக்கிறாப்பில்ல ஸோ அந்த சேரா உணர்ச்சிக்கு போனோம் அங்கே பார்த்தா லாமாக்களை விட நாய்க்குட்டிகள் தான் ஏராளமாக அங்கே சுற்றி கட்டு கிடக்குது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் சுத்த அது அவங்கள பொறுத்த அது பரிசுத்த ஸ்தலம் தானே இப்போ நம்ம சச்சனா பரிசுத்தமாக இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் ம் எப்படி இப்படி நாய்கள் ஏராளமான நாய்கள் கிடக்குத கால் மிதிக்கிற இடத்துல நாயா இருக்கும் அப்போ ஒரு லாமா வந்தாரு 
அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் ஓகே என்ன லாமா இப்ப நம்ம வந்து நம்ம மொழியில வாங்க போங்க ஹிந்தில வந்து பப்பாஜி அம்மாஜி சாவுதிஜின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி திபத்த மொழியில லான்னு சேர்த்துக்கணும் லாமா லா லாமா லானா சாது ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் பாப்பாஜி அம்மாஜி ஸோ லமல்லா இது என்ன அங்கே ஃபுல்லாக நாய்களாக இருக்குதான்னு கேட்டேன் அவர் என்னை ஒத்து பார்த்து நீங்களும் ஒரு லாமா இந்தியாவில் வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு இது தெரியாதான்னு கேட்டப்பில் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆஹா இவர் என்ன நமக்கு தெரியாதான்னு கேட்குறாரு இப்போ நம்ம தெரியும்னு சொல்கிறதா தெரியாதுன்னு சொல்கிறதா ஒரு சின்ன டெலைமா இல்லை தெரியாது சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது சார் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் உடனே நாங்கள் இந்தியாவில் வேறு விதமாக சொல்லுவோம் நீங்கள் வேறு விதமாக சொல்கிறீங்களா பார்ப்போம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் இந்த நாய் இருக்குத சாதாரண நாய் இல்லை போன ஜென்மத்தில் இந்த நாய் இந்த மடாலயத்தில் தான் லா மக்களாக இருந்தது ஸோ அது சரியாக வந்து தொழுகலை வேதத்தை வாசிக்கலை சரியாக இல்லை செத்துட்டான் அந்த லாமா மறு ஜென்மத்தில் மனித பிரிவில் வந்து கடை இறங்கிட்டான் மிருக பிரிவி நாயி அதனால அந்த முன் போன ஜென்மத்தில் அவன் எங்க இருந்தானோ அந்த வீட்டை தேடி வந்துட்டான் அதான் இந்த நாய்கள் ஓ அப்படியா சரி அப்போ அதனால பாருங்க அந்த ஜெப நேரத்தில் அந்த நாய் அமைதி அந்த உக்காந்துருக்குதா ஆ மனுஷன் பார்த்தா போன ஜென்ம அவர் சொல்றதெல்லாம் சரி நம்ம வந்து ஒரு அதான் அவங்களுடைய நம்பிக்கை இல்லை ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஜென்மத்தில் இந்த நாய்கள்லாம் ஒழுங்காக இருந்து ப்ரேயர்லாம் ஒழுங்காக அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது செத்த பிறகு திரும்ப பேக் டு லாமா ஓ மனுஷ பிறவி எடுத்து ஆ அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஒரு ஐதீகம் நம்பிக்கை என்ன ஸோ அந்த பெரிய பெரிய லாமாக்கள் இந்த மடாலயத்தில் வந்து சாதமாக யாரும் பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த பையன் அவர் பேர் வந்து ஜம்பே ஜம்பே அவருடைய நட்பு நிமித்தம் தான் உள்ள அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற சில உயர்குல லாமக்களை அறிமுகம் செய்து அதனால் இவர் மூலமாக அங்களுக்கு சூசியேஷன் அறிவிக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஓகே ஸோ அதில் ஒருத்தர் வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் கரங்கண்ட மனுஷன் ஃபுல்வன்ட்டாக இங்கிலீஷில் பேசினார் ஓகே ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ வச்சுருந்தேன் வீடியோ கேசட்டு அந்த காலத்தில் கேசட்டு அது வந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு வந்து திபத்திய மொழியில் சூசிஷ செய்தி அப்புறம் ஒரு சின்ன வீடியோ கேசட் பிளேயர் வச்சுருப்பேன் ஓகே இவ்வளோ பெரிய சைஸ் தான் ஓ சரி இவ்வளோ பெரிய சைஸ் இவ்வளோ மொத்தம் திக்னஸ் திக்னஸ் வந்து இவ்வளோ சைஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கும் என்ன ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெரிய சைஸு இவ்வளோ திக்கு ஓகே ஸோ அதில் அந்த மெயில் பகுதியை இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் அஞ்சு இன்ச்சுக்கு இங்கே டிவி ஸ்க்ரீன் இருக்குது இந்த பகுதியில் டிவி ஸ்க்ரீனு இந்த பகுதியில் கேசர் உள்ள சொருவ கேசர் இன்சப் பண்ணிட்டா அவங்க வந்து அவங்களே பார்க்கலாம் சின்ன ஸ்க்ரீனில் ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த கருவியை வாங்க சொல்லி கடத்த தான் எனக்கு ஐடியா கொடுத்தாப்பில்ல நல்ல இதாக இருக்கேன் ஆ திபத்தில் அந்த தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருஷம் வரைக்கும் எட்டு ஆண்டுகள் அந்த கருவி தான் ஒரு பெரிய உதவியாக இருந்தது அறிவிப்பது கரெக்டாக எளிய முறையில் திபித்தியர்களுக்கு ஏற்றவாறு அவங்க மொழியிலே அவங்க கலாச்சாரத்தின் படியே சுயசம் அறிவிக்கப்பட்டுச்சு என்ன ஸோ எவ்வளோ இடங்கள் தீபத்து முழுக்க அலைஞ்சு தெரிஞ்சோம்ல இந்த கருவி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கங்கே அதெல்லாம் போட்டு காமிச்சு போகிற இடத்துக்கெல்லாம் இதை கேரி பண்ணிட்டு போ இப்போ அதுக்கு என்ன செய்வோம்னா பத்து நிமிஷம் கேசட்டை ரிவைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல அதனால் ரெண்டு மணி நேரம் வீடியோ கேசட்டு லுக் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓ அப்போ தான் திரும்ப திரும்ப ரிவைண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா ஸோ அது முடிஞ்சோம் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சா அடுத்த ஆ அடுத்த இதுக்கு போனால் திரும்ப அங்கே பிளே அடுத்த பிளே அடுத்த பிளே ஸோ பேட்ரி மாத்திரம் நைட்டில் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் என்ன ஸோ என்னை பார்ப்பதற்கு வாயம் ஸ்டாப் பண்ண தெரியுமா ஆமாங்க 
ஒய்எம் ஸ்தாபனத்திலேருந்து ஒரு மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க மூணு பேர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த திபெத் ஓலியத்தை குறித்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு அன்னைக்கு அவங்க வந்து ஐ திங்க் அவங்க படக்காட்சி ஓலியத்தை குறித்து என்ன பேசியிருந்தாங்களா திடீர்னு என்ன மைண்டில் ஒரு ஃப்ளாஷ் வருது ஒரு கருவி இதை தான் நீ யூஸ் பண்ணணும் இதை தான் நீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஓகே இந்த அந்த கருவியா நடிய கண்கள் முன்பதா வந்து நிக்குது அது அது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் பார்த்ததும் கிடையாது ஸோ அப்போ அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் நீங்க வந்து இந்த திபெத்து மொழியில இந்த வீடியோ வச்சிருக்கீங்க நான் ஆமான்னு சொன்னேன் ஸோ எனக்கு ஒரு காப்பி வேணும் ஸோ ஏதோ ஒரு ஒரு தொகையை சொன்னாங்க ஐநூறு ரூபான்னு ஐநூறு ரூபாய் நான் ஆயிரம் ரூபாய் நான் தரேன் எனக்கு அதை கொடுங்க வாங்கிட்டேன் இப்போ இந்த கருவிக்கு எங்கே போகிறது கடையில் தான் பார்த்தேன் போனேன் ஒரு இந்த பர்மா பசார் மாதிரி கடை இருக்கு இல்லையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடை இந்த நம்ம ரிலையன்ஸு குரோமா அந்த மாதிரி கடையில் அது வச்சுருந்தான் வச்சுருந்தா அது வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா அந்த காலத்தில் அப்போ அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு இது அந்த காலத்தில் இருபத்தஞ்சுன்னா பார்த்துக்கேன் எப்படி இருந்து வீட்டுக்கு என்ன செய்யறது ஒழங்கால் போட்டு ஊக்கமா ஜோமன் இல்ல காசு இல்லையா இப்ப இன்னும் ஒரு பத்து நாள்ல திபத்துக்கு நான் கிளம்பணும் வீடிய கசிய கைக்கு வந்துருச்சு இப்ப கருவி இல்ல நான் ஜோம் பண்றேன் ஜோம் பண்றேன் ஜோம் பண்றேன் காணிக்கும் வரல ரெகுலரா எம்மோ வரும் அந்த வாரம் பார்த்து ஒண்ணுமே வரல சரி அன்னைக்கு வரலன்னு என்ன செய்ய முடியும் வாங்க முடியாது கடவுள் தான் அது வானம் பார்த்த பூமி மாதிரி கர்த்தர் நோக்கி பார்க்கும் கண்கள் மனுஷனை நோக்கி எப்படி பார்க்க முடியும் முடியாது இல்லையா சரி ஓகே சால் ரைட் திபத்துக்கு அன்னைக்கு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு நான் கிளம்ப போறேன் ஏற்பாடு போகணும் காலையில ஒன்பது மணிக்கு போஸ்ட்மேன் வராரு ஒரு வாரமாக வராத ஆள் அன்னைக்கு வராரு ஒரு அஞ்சு எம்மோ கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அஞ்சு எம்மோ லெவலில் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா கரெக்டாக எது தேவையோ அது சந்திக்கப்பட்டாச்சு பணத்தை எழு வாங்கிட்டு அவருக்கு ஒரு சலாம் போட்டுட்டு உளுந்தடிச்சு உடனே அந்த கடைக்கு பொருள் வாங்க பொருள் வாங்க ஒரே ஒரு பீஸாக இருந்துச்சு கடையில் ஒரே ஒரு பீஸ் அந்த கடற்கரை சொன்னாரு இது நல்லா மூவிங் ஆகிற பொருள் என்னவோ தெரியல ஒரு வாரமா மூவே ஆகல இந்த ஒரு பீஸ் நல்ல மூவிங் ஆகும் ஒரு வாரமா இந்த ஒரு பீஸ் மாத்திரம் மூவ் ஆகாம இங்க இருக்குது ஒருவேளை உனக்காக தான் இருக்குதோ நான் சொன்னேன் நீ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உன் வாயில இருந்து கட்ட தான் பேசுறாரு இந்த அப்படி கைய பொருளை கொடு பொருளை வாங்கித்து ஒழுந்தடிச்சு வீட்டுக்கு வந்து அதை பேக் பண்ணிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு டைம் சரியாக இருந்துச்சு ஓகே இப்படி தான் நம்முடைய ஊழியத்தில் ஒவ்வொரு பொருளும் அதுக்கு பின்னாடி கர்த்தர் எப்படி அதை தேவைகள் சந்தித்தார் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒரு கதை இருக்கும் எதுவுமே வந்து சும்மா போனோம் வந்தோம் அப்படி இல்லை ஸோ ஒவ்வொன்றும் முழங்கால் போட்டு கண்ணீரோடு கருத்துற கேட்டு 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 தான் ஒரு பொருள் வந்தது இப்படி தான் வந்து இந்த ஊழியம் கட்டப்பட்டு எழுப்பப்பட்டது சும்மா வந்து மக்கள் ஊழியத்து கொடுக்குற பணத்தை எடுத்து நான் போக்கையில் வச்சுக்கிட்டு அல்லது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் சுகபோகமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு அப்படி எதுவும் கிடையாது இதால கூட வந்து பக்கத்துலேயே பார்க்குறீங்களா ஸோ எனிவே ஸோ அது போய் அங்கே காமிச்சாச்சு சரி அங்கே காமிச்சோன்னா ஒரு படி பார்த்தார் ஓகே விளையாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் ஒரு ட்ராக்ஸ் ஒரு கையில் கொடுத்துட்டு வெளியே வரோம் வெளியே வரும் பொழுது அந்த ஜம்பே சொல்கிறாரு அங்கே பக்கத்து இன்னொரு மடாலயம் இருக்குது அங்கே போகலாமான்னு மணி சாயந்தரம் மணி ஆராய்ச்சி சரி சரி நாளைக்கு போகலாம் ஆனால் மூணு மணிக்கெலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க மடாலயத்தை ஓ சரி ஸோ அதனால தான் அப்போது அந்த மடையில் போகும்போதும் சாயந்தரம் மணி நாலு 
ஸோ இவரு கூட்டிட்டு போகலன்னா நாங்கள் போயிருக்க முடியாது உள்ள அந்த டைமிங்கில் விசிட்டர்ஸ் அலவுட் கிடையாது சரி நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு அந்த இன்டர்நெட் கேஃபில் சந்திப்போம் சொல்லிட்டு அவரை சிரிச்சுட்டே கிளம்பி போயிட்டார் அப்புறம் நாங்களும் போய் நைட்டு உணவு சாப்பிட்டுட்டு சீக்கிரமாக படுக்க போயிட்டோம் ஏன்னா இந்த ஜெட் லாக் எல்லாமே இருக்கும்ல பயணம் வேற வேணா ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் பயணம் பண்ணோம் பஸ்ஸில் வந்து சரி படுக்க போன்னு படுக்காச்சு காலையில் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஜவுன் பண்ணால் முழங்கால் போடுறேன் திடீர்னு ஒரு தேவ தூதர் வந்து அறைக்குள்ள பிரசனமாகி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அந்த ஜாம் பேக்கி இன்னைக்கு சுவிசேஷன் அறிவிக்குங்க அவர் ரட்சிக்கப்படும் நாள் இன்றைக்கு நாள் இன்றைக்கு அவர் ரட்சிக்கும்படியாக பரலோகத்தில் குறிக்கப்பட்டாச்சு இன்றைக்கு அவருடைய ரட்சின நாள் இன்றைக்கு தான் அவருக்கு அறிவிக்கணும் இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் ஸோ காலையில் விடிஞ்ச உடனே அந்த மா உடன் ஒளியர் எழுந்திரிச்சார் அவர்கிட்ட மேட்ரஸ் சொன்னேன் அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பிளான் போட்டோம் சரி நான் சுவிசேஷன் சொல்லி அது நீ இன்டர்பிரேட் பண்ணா ரொம்ப நேரம் எடுக்க வருது நீ சொல்லு நான் வந்து ஜவுன் பண்ணுறேன் எப்படின்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு அவரே போனோம் அந்த நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த மடலை இருந்தோம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரி பை அஞ்சு கிலோமீட்டரு காரில் போனால் அவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போயிடலாம் டென் மினிட்ஸ் டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் போயிடலாம் டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் டிராஃபிக்கே இல்லைப்பா அப்போ சீக்கிரம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆ அஞ்சு நிமிஷம் சொல்ல முடியுமா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் ஒரு பிளான் போட்டேன் நடந்தே போவோம் அப்போ நம்மளுக்கு நேரம் நிறைய பேசுறதுக்கு எப்படி சகுனி பார்த்தாச்சு ஸோ அங்கே போனால் அவட்ட சொன்னேன் போலாமா ஆ போகலாம் இந்த டேக்ஸி இருக்குன்னு சொல்ல டேக்ஸிலாம் வேண்டாம் நம்ம நடந்தே போவோம் நடக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்து ஏன்பா நீ எல்லாம் கால் நடைய நடந்து போய் தவம் இருக்கணும்ல அது உனக்கு புனியம் தானே வா நம்ம மூணு பேரை சேர்ந்து புனியத்தை தேடிக்குவோம் சொல்லி நடக்கிறோம் ஓகே கொஞ்சம் சிட்டி விட்டு அவுட்ரு வந்தானே நான் இவருக்கு சிக்னல் கொடுத்தேன் இப்போ சுச்சுவேஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போனார் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு திடீர்னு கத்தை என்று சொன்னார் இப்போ இப்போ கேளுங்க சொன்ன அவட்ட டேப் பண்ணேன் இப்போ கேளுங்கன்னு அண்டவராக எஸ்க்க சுவை சொந்த ரட்சிக்கிற ஏற்றுக்கொள்ள நீ ஆயத்தமா அவன் எதுவுமே யோசிக்கும் எஸ் எஸ்னு சொல்லிட்டான் ரோட்டு ஓரமாக மூணு பேரும் முழங்கால் போட்டு அவருக்கு ஜவம் பண்ணி கிறிஸ்துக்குள்ள அவரை கைட் பண்ணும் ஸோ அன்றைக்கு இந்த மாதிரி நிறையா சாட்சிகள் திபத்து ஊழியத்துல இருபது வருஷம் பண்ண திபத்து ஊழியத்துல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ அன்றைக்கு பரலோகத்துல அவருடைய பேரை எழுதி இன்றைக்கு இவன் ரசிக்கப்படும் நாள் எழுதப்பட்ட எழுதப்பட்டாச்சு ஓகே அந்த மாதிரி தான் இப்ப மோசையா இன்றைக்கு அவர் ரசிக்கப்படும் நாள் அவர் தேவனை சந்திக்கும் நாள் என்று எழுதிட்டாங்க அதனாலதான் பாரு எத்தனையோ முறை நாற்பது வருஷங்கள் அந்த பகுதிக்கு போறாரு வராரு போறாரு வராரு அந்த மலை எத்தனை முறை பார்த்திருப்பாரு நிறைய தடவை பார்த்திருப்பாரு நாற்பது ஆண்டுகள் பா எத்தனை முறை நாற்பது வருஷமா தானே பார்த்திருக்கிறாரு டெய்லி எந்திரிச்சு அந்த மலையில தான் முடிச்சிருப்பாரு அப்ப அன்னைக்கு தேவன் தான் இழுத்தார் வா இழுக்கிறாரு அழைக்கிறாரு இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப ஏ சாமி பரிசுத்தான் அபிஷம் பெற்ற பிறகு வனாந்தரத்துல நாற்பது நாள் உபோச இருக்கும்படியாக பரிசுத்த அல்லது சோதிக்கப்படும்படியாக பரிசுத்தாவின் அவரை கேட் பண்றாரு பரிசுத்தாவின் கேட் பண்றத கைய உதறிட்டு இல்ல நான் போகல நான் நேரம் ஊழித்துக்கு போறேன்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதா முடியும் 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 என்றைக்குமே தேவன் நம்முடைய சுயத்தை வந்து ஓவர் ரூல் பண்ண மாட்டார் பெற மாட்டார் அவர் வழி நடத்துறதா கூட உன்னுடைய சுய விருப்பத்துக்கும் விட்டு கொடுப்பார் நீயா வந்து விரும்பி நான் வரேன் அப்படி விட்டு கொடுக்கணும் அனுமதிக்க கையை பிடிச்சி அப்படி கூட்டி போறதுக்கு இப்போ இந்து கல்யாணம் பார்த்துருக்கியா ஆமா கிறிஸ்டின் கல்யாணத்துல இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க முடியாது பார்த்துருக்கியா போயிருக்கீங்களா போயிருக்கேன் அந்த 
தாலி கட்டின பிறகு அப்புறம் இந்த சாமியார் சொல்வாரு ஓகே இப்ப வந்து பொண்ணை கையை பிடிச்சிட்டு இந்த அக்னி அப்படியே சுத்தி நடந்து வாங்க அப்படியே கைய பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த புருஷங்கார முன்னாடி போவாரு பின்னாடி யாரு வரா மனைவி வரும் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சதுதான் பின்னாடி நடக்கிறது இங்க இருந்தா வந்திருக்காட்டு இருக்கேன் இங்க இருந்தா வந்திருக்காட்டு இருக்காங்க அங்கதான் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிருக்குது என்ன எனிவே சோ கைய கோத்துக்கிட்டு நடப்பாப்பில்ல இப்ப இந்த புருஷக்கார பையன் தன் மனைவி கைய பிடிக்கிறான் புது மனைவி கைய பிடிக்கிறான் அவ்வளவு என்ன செய்யறா சரி நான் வருகிறேன் அவ சப்மிட் பண்றா ரைட்டா இல்ல உதிரி தள்ளிட்டு நீ என்னதான் என் கைய பிடிக்கிறது நான் முன்னாடி போற நீ ஏன் பின்னாடி வா அல்லது இல்ல எனக்கு இது பிடித்தம் இல்ல இதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கையில சொல்லியிருந்தா என்ன ஆகும் அந்த சம்பிரதாயம் பூர்த்தி அடையுமா நிறைவேறாது நிறைவேறாது இல்லையா அப்ப அந்த சுயத்தையும் விட்டு கொடுத்து willing to be let வழி நடத்தப்பட ஒப்பு கொடுக்கிறது அப்ப என் சாமி ஒப்பு கொடுக்கிறாரு அப்ப அவ என்ன கேட் பண்றாரு சோ இப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இப்போ கட்டிருந்த அவ இழுக்கிறார் இழுத்தோடனே இவர்கிட்ட வந்துட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இப்பதான் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது என்ன அப்படி ஒத்து பாக்குறாரு திரும்ப ஒத்து பாக்குறாரு என்ன எரியுது ஆனா எரியல எரியுது ஆனா கருகல எப்படி சரி இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் தொட்டு பார்க்கலாம் இன்னும் அடுத்த ஆவல் தோணும் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் பார்ப்போம் இது என்ன தான் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு பாரு இப்போ சொன்னால அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பையனோட கையை பிடிக்கிறானே கையை பிடிச்சிட்டு சரி போய் தான் பார்ப்போம் போவோம் இந்த புது பாதையில போவோம்னு புறப்படுற பாத்தியா அந்த மாதிரி நம்ம ஐயா மோசை ஐயா அதுவும் திரும்ப ரெண்டாவது பூல் வா வா கூப்பிடுறாங்க அந்த வானு கூப்பிடும் பொழுது ஏன் எதுக்கு இங்க இருந்து பார்த்தா போதாதா சொல்ல முடியுமா முடியாதா முடியும் இப்ப நீங்க சொல்றாங்களே ஏன் சர்ச்சுக்கு போனா தான் ஜோம் பண்ண முடியுமா இங்க இருந்தா ஜோம் பண்ண முடியாதா இதான் ஒன்லைன்ல பாக்குறோம்ல என் சர்ச்சுக்கு போனா தான் ஆண்டு வரீங்க லாஸ்ட் எழுதிப்பாரா வீட்டுல இருந்து ஆஸ்ட்ரோ எதுக்க மாட்டாரா கேக்குறாங்களா இல்லையா கேக்குறாங்க ஆ சோ இவர் அப்படி செய்யல ஆமாங்க ஈர்க்கப்பட்டார் அவர் வந்து அதுக்கு விட்டு கொடுக்கிறார் சரி போய் போவோம் ஆசா பாசம் இஷ்டத்தை விட்டுட்டு பக்கத்துல போவோம் அந்த ஆவல் தூண்டுது அதாவது நாற்பது ஆண்டுகள் ட்ரைனிங் இன்னைக்கு முற்றுகை பெறுகிறது போட்டு போட்டு எழுக்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த நாள் ஆளை விடக்கூடாது இன்னைக்கு ஆமாங்க என்ன நடந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இவனை விடக்கூடாது ஏன்னா அது எழுதியாச்சு அப்பாயிண்டட் என்னுடைய லைஃப்ல இதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு அப்படிங்களா ஆமா நான் வந்து ஜூன் ஒன்னாம் தேதி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷம் எப்பொழுதும் அந்த போஸ்ட்மேன் வந்து லெட்டர் எல்லாம் தூக்கி போட்டா பாக்ஸ் வீட்டு முன்னாடி பாக்ஸ் இருக்கும் அதுல வச்சிட்டு போவா பிள்ள சும்மா வீட்டு தூக்கி போட மாட்டா பிள்ள நைன்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் எங்க அப்பா தான் லெட்டர் அடுப்பா பிள்ள ஏன்னா மோஸ்ட்லி அவருக்கு தான் எல்லாம் வரப்போகுது நமக்கு வரப்போகுது அவரு தான் எடுப்பாரு பாப்பாரு கிழிச்சாரு தூக்கி போட்டுட்டு போவார் என்ன அன்றைக்கு அதாவது இப்ப நான் சொல்றது வந்து மே லாஸ்ட் வீக் சம்மர் லீவு ஓகே லாஸ்ட் வீக் அப்போ ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு வர்றாரு லெட்டர் லெட்டர் பார்க்கவ வந்துட்டார் உள்ள ஓ சரி அப்ப என்ன சொல்லி போய் லெட்டர் இருக்குதான் போய் பார்த்துட்டு அப்பான்னு சொல்றாரு நான் போய் லெட்டர் பாக்ஸை ஓபன் பண்றேன் ஒரே ஒரு காகிதம் வந்துச்சு துண்டு பிரதி அந்த துண்டு பிரதி என்னன்னா ஒரு மீட்டிங்க குறித்தான அறிவிப்பு ஓகே இது பார்த்த இதுன்னா தூக்கி போட போனேன் நம்ம ஹிந்து இல்ல இது கிறிஸ்டின் மீட்டிங் போகலாமா போக கூடாது ஆனா ஏதோ ஒன்னே இல்ல பாரு படிச்சு எடுத்து படிச்சு பார்த்தா எல்லாம் விஞ்ஞான சம்பந்தப்பட்டதாவே டாபிக்ஸ் முப்பது நாள் கன்வென்ஷன் முப்பது நாள் முப்பது நாள் டாபிக்ஸ் அங்க எழுதி இருக்குது என்னென்ன அதுல 
நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாமே விஞ்ஞானம் சம்மந்தப்பட்டது மருத்துவம் விஞ்ஞானம் சம்மந்தப்பட்டது நம்ம தான் அந்த ரூட்ல தான் அந்த டைம்ல போயிட்டு இருந்தோம் ஆஹா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குத சரி நம்ம வேற சம்மல் லீவ்ல இருக்கோம் போ சும்மா தானே வீட்டில் இருக்கோம் போவோம் சொல்லிட்டு ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பாரு அந்த காகிதம் எடுத்து பாக்கில் வச்சுக்கிட்டு நான் வீட்டுக்கு போறேன் லெட்டர் வந்துச்சு கேட்டாரு ஒன்றும் வரல லெட்டர் வந்துச்சான்னு கேட்டாரு அது காகிதம் தானே அப்ப நான் சொன்ன பதில் கரெக்டா இல்லையா நான் போய் சொல்லலை நான் உண்மையதான் சொன்னேன் லெட்டர் எதுவும் வரல சும்மா டிராக்ஸ் மாதிரி வந்து கரெக்டுப்பா கரெக்டு அப்போ அந்த மீட்டிங் போறேன் மீட்டிங்கு போனா ஒரு சுமார் ஐநூறு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அந்த மீட்டிங்ல நான் வந்து அப்புறம் பேல்கனியில் போய் உட்காந்துருக்கேன் நம்ம லேட்டாக வந்ததுனால பேல்கனி உட்காந்துருக்கேன் பாட்டு பாடுறாங்க சரி என்னமோ பாட்டு பாடுறாங்களே தெரியலையே நம்ம ச செமினார்க்கெல்லாம் வந்திருக்கோம் அப்புறம் பிரசங்கியார் வந்தார் அமெரிக்க நாட்டு பிரசங்கியார் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறார் சார்ஸ் டார்வின் உடைய தியரி என்ன எப்படி த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் தெரியுமா ஆமாங்க அதை பத்தி விளக்கி சொல்றாரு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இதா அப்படின்னு சீட்டுக்கு முன்னாடி வெடி வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே உற்று கவனிச்சு கேட்டு இருந்தேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தனா இது விஞ்ஞானம் சொல்லிக்கிறது பரிசுத்த வேதாகம் என்ன சொல்லிக்கிறது என்று இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்புறம் தேவன் எப்படி வானத்தி சிருஷித்தார் அப்படி அதை விளக்குறாரு ஓகே அது எனக்கு போர் அடிச்சிச்சு அது ஏவனுக்கு இது வேணும் நம்ம சாஸ்திரங்களாம் என்ன சொல்லுது பிரம்மன் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு அப்படிலாம் சொல்லுது இல்லையா நான் அப்படி இருந்துக்கிட்டு இது வந்து செவதங்காடில் சங்கு உதன மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு செய்தியை முடிச்சுட்டார் முடிச்சுட்டு இப்போ ஆல்ட்டு கால் கொடுக்குறாரு ஓ சரி ஆண்டு வரைக்கும் இயேசுக்கு ஒருவர் தான் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் ஆடு மாடுடைய ரத்தம் உங்களை மீட்காது இயேசுக்கு ரத்தம் ஒன்று தான் சரி என்னமோ சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் எழுந்து முன்னாடி வாங்கன்னு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ பல பேர் எழுந்து போறாங்க நானும் எந்திரிச்சிட்டேன் வீட்டுக்கு இது எனக்கு நமக்கு போர் இல்லை ஸோ நான் அப்போ வீட்டுக்கு போகாம இருப்பதுக்கு என்னுடைய வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் நகர முடியாம நாங்கள் தக்கை இருந்தேன் சரி கொஞ்சம் கூட்டெல்லாம் கலைஞ்ச பிறகு போவோம்னு சொல்லி அங்கே உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்து பார்த்துருக்கிறேன் திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்குது திஸ் இஸ் த ட்ரூ காட் கோ அண்ட் ஃபாலோ ஹிம் இவர் தான் மெய்யான தேவம் அவர் போய் பின்பற்று ஒரு குரல் கேட்குது எங்கே துரா அந்த குரல் வந்துப்பா அக்கம் பக்கம் பார்க்குறேன் ஒருத்தரையும் காணும் பின்னாடி வருஷத்துல யாரும் காணும் நான் தான் லாஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ பேல்கனியில் அப்போ என் வலது பக்கமும் யாரும் இல்லை இடது பக்கமும் யாரும் இல்லை பின்னாடியும் யாரும் இல்லை இந்த குரல் எங்கேருந்து வருது திரும்ப திரும்ப அந்த குரல் பேசுது ஒவ்வொரு முறையும் பேச பேச அது வந்து சத்தம் குடிக்கிட்டே போகுது இவர் தான் உண்மையான கடவுள் அவர் போய் பின்பற்று அப்படின்னு என்ன வித்தியாசமா இருக்குத என்ன ஒன்றும் புரியல நான் பாட்டு குழந்தை இருந்தேன் புரியல என்னன்னு இது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் தான் கேக்குதாங்க அதுவும் பாக்குறேன் இங்க உள்ளத்திலிருந்து வருது எனக்குள்ள இருந்து வர மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ எனக்குள்ள இருந்தாலும் அது நான் வணங்குற ஹிந்து தேவங்களை பத்தி தானே சொல்லியிருக்கணும் இவர் இயேசுவாமி பத்தி பேசுறாரு இவர் தான் உண்மையான தேவன் சொல்ல முடியாதுல்ல கண்டிப்பா அது சொல்லாது இல்லையா ஸோ அதனால இது என்னுடைய எண்ணங்கள்னு சொல்ல முடியாது மாம்சம்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நான் ஒரு ஹிந்து கோயில்ல இருக்கிறேன் இதுதான் உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு எனக்குள்ள இருந்து வந்தா ஓகே ரைட் நான் ஒரு ஹிந்து இந்து கோயில இருக்கிறேன் அது சாத்தியம் அப்ப நான் இருக்கிறது ஒரு கிறிஸ்டியன் மீட்டிங்ல ஆனா இந்த குரல் வந்து இவர் தான் உண்மையான கடவுள் சொல்லும் பொழுது அது வந்து நேச்சுரல் கிடையாது கண்டிப்பா இது வந்து எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் எந்திரிச்சு போகல ஏன் கூட்டம் கூட்டம் ஒண்ணு என்னன்னு வயராக்க இந்து இல்ல பான் கிந்து அது ஒரு ஐதீகம் நீ எப்படி எதை எந்த குளத்துல பிறந்தையோ அந்த குளத்துல தான் சாகணும் மதம் மாறக்கூடாது அப்படின்னு உட்காந்து இருந்தனா திடீர்னு நான் உட்காந்து வச்சா கிடக்கணும் ஆடுச்சு கிடக்கணும் ஆடுது ஓகே கிடக்கணும் ஆடும் பொழுது எனக்கு என்ன என்ன வருதுன்னா எழுந்து போ எழுந்து முன்னாடி போ 
இந்த குரல் வேற பேசிட்டு கிடக்குது பக்கத்து சார் நகர்ல இடது பக்கம் சார் நகர்ல நான் அது கூட கெடுக்கணும் ஆடு குரலும் பேசுது சேரும் ஆடுது ஆனா இப்ப நான் பண்ண அந்த கைப்படி அப்படி பிடிச்சுக்கிட்டேன் எழுந்து போக கூடாது கீழே விழுந்துட கூடாது என்ன கைப்பிடி பிடிச்சுட்டேன் குரலம் பேசிட்டு இருக்குது சேரம் ஆடுது மூணாவது ஒரு நடந்துச்சு ஒரு கையை என் தொடக்கல இருக்கிறத ஃபீல் பண்றேன் இப்போ கை எடுத்து தொடக்கல வச்சு பாரு எப்படி ஃபீலிங் அந்த உணர்வு இருக்கு இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு கை இருக்குன்னு அதே மாதிரி ஃபீலிங் அந்த கை என்ன சமைச்சு தூக்கி விட்டு அப்படியே லைட்டா மேல தூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே ஏதோ நடக்குது குரல் வேற பேசிட்டு இருக்குது சேர் ஆடுது ஒரு கை தூக்கி லைட்டா அப்படியே எதிர்க்க மாதிரி இப்படி தோணுது நான் யோசிச்சேன் சரி இதுக்கு மேல இதை நம்ம எதிர்க்க கூடாது இப்ப நான் இருக்கிறது பல்கனி தள்ளி விட்டுருச்சுன்னா அங்கே இந்த இடத்துல நம்மளை கீழே தூக்கி வீசிருச்சுன்னா இந்த கை இறங்கி <laughs> 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 அங்க ஸ்டேஜ் முன்னாடி இருந்து நிக்கிறேன் இப்போ இதுதான் ஸ்டேஜ் நச்சுக்கோ இந்த பிள்ளையாண்ட உட்காந்துருக்க அந்த இடத்துல வந்து நான் நிக்கிறேன் அந்த பரிசுங்க யாரும் பார்த்த வரைக்கும் வாங்க 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 நிறைய கூப்பிட்டு இருந்தவரு நான் வரத பார்த்தா இல்லையா எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க நான் வந்து அங்க ஒரு மூலையில வந்து நிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஜபி போம்னு ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறார் அது வரைக்கும் வாங்க 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 எல்லாரும் கூப்பிட்டு கிடக்குறாரு கிறிஸ்துவிய வாலி கிறிஸ்துவிய சத்தியம் சொல்லிட்டு இருந்தவரு நான் வந்து நின்று உடனே ஜபத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஓகேவா சரி இப்ப வந்து வந்தாச்சு மூன்று அமோனிசிய காரியங்கள் இப்ப எனக்கு நடந்திருக்குது இத வந்து இப்ப விவரிக்க முடியல முடியல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவும் முடியல என்ன தான் நடக்குது புரியல நடக்கல நடந்தது இல்ல அது ஏன் தெரியுமா நான் சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசுல இருக்கும் பொழுது இந்த மறுபிறவிய குறித்து கேள்வி சரி அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம அந்த ஒரு லோவரா பிறவி எடுத்துடக்கூடாது முக்தி அடையணும் அதுக்கு கடுமையான தம இருந்தேன் பயங்கரமா சாமி கும்புறது பூஜை செய்வது அப்புறம் வந்து ஆஹ் வாழ்நாள் முழுக்க நான் ஜென்ம காவடி எடுப்பேன் இல்லாம் பொருத்தனை பண்ணி அப்புறம் எங்க வீட்டுல சவுக்க வச்சிருப்பாங்கப்பா அது போட்டு நம்மள போய் அடிச்சுக்கிறது அப்படி எல்லாம் செஞ்சா அந்த சாமி ஏதாவது நமக்கு அருள் புரியாதா அப்படின்னு அப்புறம் வெள்ளிக்கிழமை தூரம் கோயிலுக்கு போறது நெய் வைத்தி எழுப்புறது இங்க பாலபிஷேகம் பண்றது எல்லா பூஜைகளும் நான் செஞ்சேன் ஓகே ஏதாவது நம்ம மேல ஒரு அருள் வந்து இறங்கி இப்ப எங்க அப்பாக்கு அருள் வந்து இறங்கும் எங்க அம்மா மேல அருள் வந்து இறங்கும் நம்ம மேல இந்த மாதிரி அருள் வந்து இறங்கி நமக்கு ஏதாவது இந்த முக்தி அடையாதா அப்படின்னு பயங்கரமான தவம் இருந்தது எவ்வளோ நானும் வேண்டும் ஏதோ நடக்கல அப்போ ஒரு விரக்தி வந்துருச்சு சரி போன ஜென்மத்துல நம்ம வந்து மணிக்கப்படியாத பாவங்கள்லாம் பண்ணிருப்போம் புள்ள இருக்கு அதனால இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்து அதெல்லாம் கணக்கு தீக்க போறோமோன்னு தெரியல சரி தலை விதி வெட்ட வழி அப்படிங்க ஒரு விரக்தி வந்துருச்சு எனக்கு இந்த சூழ்நிலையில தான் இப்ப அது நடக்குது அது அந்த சமம் நடக்குது அப்ப நம்ம இதெல்லாம் இவ்வளவு நாடுனமே எதுவுமே சூப்பர் நான் நாடுனப்போ எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல ஆனா நான் நாடாது ஒண்ணு தானா நடக்குது எப்படி இப்படி ஒரு மூணு விதமான நடக்குத இப்படி நான் ஒரு ஜோம் இடத்துல இதெல்லாம் என் மைண்ட்ல ஓடுது சரி இவர் சொல்றது உண்மையான கடவுளா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துருவோம் நான் நேரம் அப்படி ஆனா அந்த பார்த்து அண்டு வரைக்கும் இயேசுவே நீர் தான் மெய்யான கடவுளா இருந்தா என் உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த பாவம் அதை நீக்கி எனக்கு வந்து முக்தி அடைவதற்கு உதவி செய்ய உதவி செய்ய 
சொல்லி முடிச்ச மாத்திரத்துல நாலாவது ஒரு காரியம் நடக்குது ஒரு குடம் நிறைய எண்ணெயை யாரும் என் தலையில ஊத்துறத ஃபீல் பண்றேன் திரும்பி பார்த்தா என்னை சுத்தி ஒரு மூணு நாலு அடி வட்டத்துல ஒருத்தரும் இல்ல நான் பார்த்து தனியா ஒரு மூலையை நிக்கிறேன் எங்க ரியல் ஃபீலிங் அப்படி எண்ணெய் ஊத்துது அது வலியுது இந்த மாதிரி அனுபவம் இருக்குதாக எண்ணெய் தலையில ஃபுல்லா ஊத்தி வலியுற அனுபவம் வழியும் போது உள்ளத்துல ஒரு கழுவுதல் ஒரு சுத்தி சுத்தமாவுது அது அப்படியா ஃபேஸ் முழுக்க இறங்கி கை முழுக்க ரெண்டு கை உடம்பு எல்லாம் இறங்கி காலில் இறங்கி கால் விரல் கிட்ட இறங்குது கால் விரலை விட்டு அந்த எண்ணெய் வெளியே வந்த அந்த க்ஷணத்தில் அந்த ஒரு க்ஷணம் புத்திக்கிட்டாத ஒரு மெய்சமாக வந்து உள்ளத்தை நெருப்பிச்சு எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு அந்த சமாதானம் அது அடைஞ்ச உடனே ஆஹா இத நான் முக்தி அடைந்தேன் அந்த ஒரு உணர்வு வந்து அந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சு ஓகே அப்ப இவர் தான் மெய்யான மெய்யான தெய்வம் அப்பதான் வந்து நான் மனப்பூர்வமாக ஆண்டு வரைக்கும் ஏசு என் சொந்த ரட்சகராக குல தெய்வமாக அப்போ தான் ஏற்றுக்கிட்டேன் ஓகே ஏன்னா அந்த நாலாவது அடையாளம் நடக்கும் பொழுது எங்கெங்கயோ போனேன் என்னென்னமோ வணங்கினேன் கோயில் குளம்லாம் சுத்தணும் எதுவும் இல்லை இந்த சாமி இப்ப நான் தேடி போனேன்னா தேடி போல அதனால தானே இந்த சாமிக்காக இவ்வளவு உயிரை கொடுக்கறோம் கண்டிப்பா எவனும் வந்து பணம் கொடுத்தா நம்ம மதம் எவனும் இல்ல கேட்ட விஷயம் கேட்ட இடத்துல கிடைக்கும் அவரே தேடி வந்தார் அப்ப இது மெய்யான தெய்வமா இல்லாம அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு கடவுளுக்கு ஏன் நீ ஜீவனை கொடுக்க கூடாது என்ன தியாக வேணாலும் செய்யலாம் இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்யான தேவன் இப்ப சொல்லு இது பேசும் தெய்வமா இல்லையா பேசுறது அப்ப பேசாத பேசாத சொன்ன அர்த்தம் பார்க்க முடியாதுன்னு சொன்ன அர்த்தம் பார்க்க முடியும் இத்தனை ஒரு நான் விதமான சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது பாரு நான் இப்ப இப்ப வந்து சரி இவன் ஏமாத்துறான் அப்படின்னு சொன்னா கூட அப்போ எனக்கு அறியாத ஒரு வயசு தானே கிறிஸ்தவம்னா என்ன தெரியாத ஒரு வயசுல எப்படி அப்படி ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு அப்ப அது பொய்யா இருந்தா சரி இப்போ அதெல்லாம் பேய் பிசாசு பேய் பிசாசு நான் கிறிஸ்துவுக்கா வழி நடத்துது இல்ல இல்ல கிறிஸ்துவ விட்டு தூரம் சில முட்டாள்க சொல்றாப்புல வேற கிறிஸ்துவ பிரசங்கிக்கிறான் வேற கிறிஸ்துவ பிரசங்கித்தா அது நேர சிலுவண்டில உருட்டுறானு <laughs> இன்ன வரைக்கும் என்னுடைய காலில் இந்த வலது காலத்தில் இந்த பேரமாங்க இந்த வலது காலுடைய இந்த ரெண்டாவது வேறு இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஒரு தழும்பு இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும் பண்ணி நேபாளுக்கு போய் இந்த வரலாம் இழந்துருக்க வேண்டியது இது பாதி இன்னும் பண்ணி தெரியுதா ஆமாம் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது கருப்பாக இருக்குது கருப்பு மாத்திரம் இல்லை அது கொஞ்சம் தோல்லாம் உறிஞ்ச மாதிரி இன்ன வரைக்கும் பாரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அந்த அடையாளம் இருக்குது ஒருத்தனும் <laughs> 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 ஒரு நாளைக்கு அந்த வீடியோ எடுத்து நம்ம அங்காளி பங்களுக்கு போட்டு காட்டும் ஆமாங்க அது எப்படியாவது இன்னொரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல ரெடி பண்ணிடணும் பண்ணிடலாங்க அப்ப தெரியும் அந்த பட்ட பாடுகள் இந்த பனியில குளூர்ல பசியில பட்டினியில மேல உச்சியில நடந்து போனது ஒரு ஒரு கேவலம் ஒரு பணத்துக்காகவோ பேர் புகழுக்காகவோ வேற ஒரு கிருஷ்ண பிரசங்கத்துக்கு எவனாவது அப்படி போவானா போக மாட்டாங்க அப்போ 
அந்த நாள் ஜூன் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் பரலோகத்தில் குறித்த ஒரு நாள் இன்றைக்கு இந்த பையன் ரசிக்கப்படணும் சரி ஆல்டோகால் கொடுத்தா வரல சரி நம்மளே இறங்கி போவோம் தூக்கிட்டு போயில அதே மாதிரி தான் மோசை இயக்கப்ப நடக்குது அன்றைக்கு அவருடைய ரச்சனைய நாள் குறிக்கப்பட்டாச்சு அன்றைக்கு இவர் ரசிக்கப்படணும் ஸோ கத்தர் தாமே அவரை கொக்கி போட்டு அப்படி எழுக்கிறார் இதே மாதிரி தான் பவுல் ஐயாக்கு நடக்குது சவுல் அவர் வந்து பயங்கர தீவிரவாதி எதுல யூத மார்க்கத்துல தீவிரவாதி கொள்கைகள்ல அவருடைய உள்ளம் கரெக்டா இருந்திருக்கு தேவன் சமூகத்துல இந்த இவனுங்க பரிசியங்க இந்த காயபா அப்புறம் இந்த தலைமை ஆசைகள் மாதிரி கிடையாது அவனுங்க திருட்டு பயலுங்க இல்லையா பொறாமை பிடிச்சவனுங்க ஏசாமி எப்படியாவது கொன்றுன்னோ அப்படி ஒரு வெறி பிடிச்சவனுங்க அதுக்கு என்ன தம்மா ஒரே இருக்காரணும் மக்கள் எல்லாம் அவர் பக்கம் போறாங்களா இவங்க சொல்றது கேட்க இவர் வந்து எல்லாத்தையும் மாத்துறாரு பாரம்பரியத்தால மாத்துறாரு மாத்துறாரு இல்லையே அப்புறம் நம்முடைய கண்ட்ரோல் விட்டு எல்லாம் போயிருமே இப்ப நீ வந்து உங்ககிட்ட எல்லாரும் ஜோமத்துக்கு வராங்க நீ வந்து எல்லாருக்கும் கை வச்சு ஜோமின் இருக்கிற நீ சொல்றது எல்லாரும் கேட்கறாங்க திடீர்னு நான் வந்து சொல்றேன் இல்ல அங்க போக வேண்டியது இல்லை நீயா கருத்துல தேடலாம் அப்படி நான் சொன்னா நீ என்ன பத்தி என்ன நினைப்பேன் கெடுத்துருவோம் நீ ஜெயிலுக்கு போயிருவ இவன் பேர கெடுப்பான் இவன் வந்து கள்ளத்திற்கு தரிசி இவரெல்லாம் உருட்டுறானுங்க இப்படி பேர டேமேஜ் பண்ணிட்டா போகிறது அப்ப ஓ மக்கள் வந்து நான் சொல்றத கேட்பானுங்களா கேட்க மாட்டாங்க இதான் இப்ப நடக்குது சோ இந்த இவர் இருக்கிறார்ல யாரு சவுளையா அவருடைய இறுதி வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அவரு கர்த்தருக்காக செய்யறோம் நினைத்து கொண்டு இவங்களை வந்து உபத்திரப்படுத்துறாரு அதனாலதான் கர்த்தரையே வந்து இவரை சந்திக்க வர்றாரு இல்லைன்னா கர்த்தர் போட்டு அடிச்சிருப்பாரு கண்டிப்பா ஓங்கி அடிச்சிருப்பாரு நோக்கம் தீமையா இருந்ததுன்னு நோக்கம் தீமையா ஓங்கி அடிச்சிருப்பாரு இவரை நோக்கம் கரெக்டா இருந்துச்சு ஆனா செயல்முறை அதிகாரம் அன்றைக்கு அவர் ரட்சிக்கப்படணும் பரலோகத்துல குறிச்சு வச்சாச்சு சோ ஏ சாமி வராரு வந்துட்டு அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தார்ல இவர் பேச்சு கொடுத்துட்டு அவர் அவ வந்து அந்த சொற்பொழியோட இறுதியில சீடர்களை வந்துட்டானுங்க அப் ஊருக்கு போய் அப்பா வாங்க போனவங்க வந்துட்டாங்க வந்துட்டு வேதம் சொல்லுது அவர் இவளோடும் பேசி கொண்டு இருப்பதை பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அது ஒண்ணு ரெண்டாவது ஆண்டவர் வந்து எந்த பொண்ணுகிட்டையும் தனியா பேச மாட்டார் பொதுவா இது வந்து ஒரு சரித்திர சான்றிதழ் சொல்லுது அதனாலதான் அவங்க பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க எப்படி ஒரு பொண்ணுகிட்ட ஒரு தனியா நின்று பேசிட்டு இருக்கிறார ஆச்சரியப்பட்டாங்க வந்தார் காணாம போனதை தேடவே அவர் வந்தார் அது அவருடைய நோக்கம் இல்லையா சோ மோசையா லைஃப்ல இதான் நடக்குது அன்றைக்கு அவருடைய ரச்சனை நாள் சோ கத்திரை பிடிச்சி வா 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 வாங்க செல்லாம் வாங்க செல்லாம்னு அவர் கூப்பிடுறார் சோ ஈர்க்கப்படுறார் அனாதி சிநேகத்தால் அழுத்தேன் சோ ஒரு தொப்புள் கயிறு அந்த முச்செடியில இருந்து நேர மோசையா உள்ளத்தோட கனெக்ஷன் 
கிட்ட வந்தோன்னா பாரு அடுத்த பகுதி இவர் வந்து அந்த போ இந்த நடு பகுதி இருக்குல்ல இங்க வந்து அந்த செடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் முட்செடி முட்செடி அப்ப வந்து இப்ப அதுல வர அந்த வந்த தீ வந்து அக்னி வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய அக்னி அப்ப அந்த அக்னியில வந்து அது விளம்பும் பொழுது தரையில என்ன தெரியும் ஒரு <laughs> 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 கழட்டி போட்டு உள்ள வானு கூப்பிடுறாங்க இப்போ திரும்ப ஒரு இன்விடேஷன் ராம் வெல்கம் இப்போ அவரு இந்த சத்தம் என்ன சத்தம்னு அவருக்கு யோசனை வருமா வராதா வந்துருக்கும் யாரு பேசுறா தெய்வமா தான் இருக்கும் ஏண்டா பேச மாட்டார்னு சொல்றீங்க இப்ப இங்க பேசினது யாரு தெய்வம் தான் தேவன் அப்புறம் பேச மாட்டார் பேச மாட்டார்னு சொல்றீங்க இப்ப இங்க இத பேசினது யாரு தேவன் தான் அப்புறம் ஏன் பேச மாட்டான்னு சொல்றீங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட பேசாதனால அவர் பேசவே மாட்டார் பொதுவாகவே அப்படி ஜெனரலைஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்ப நீ வெங்காயம் தானே கண்டிப்பா பெரியார் சொன்னது தப்பா புண்ணியமா எதை நினைச்சு சொன்னாரோ எனக்கு உண்மை இல்லையே இந்த தத்துவம் புரிஞ்சு பார்த்தா பெரியார் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதையே வருது இந்த சுயத்தை பத்தி கடைசி எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாரு என்ன ஆமா சோ இப்ப இவர் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கணும் காலனிகளை கழட்டி போடலாமா வேண்டாமா கண்டிப்பா யார் இது நமக்கு ஒன்றும் புரியலையே அது இழுக்கலங்க திரும்ப வா வானு ஸோ காலனிகளை கழட்டி போட்டார் காலனிகளை கழட்டி போட்டதுக்கு இன்னொரு காரணம் ஒன்று இருக்குது என்ன இப்போ நீ வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது என்ன செய்வேன் ஷூடோ உள்ளே போவேன் வெளியே கழட்டி விட்டுருவாங்க நம்ம கலாச்சாரம் அவங்க வந்து மத்திய கழக்கு மத்திய கழக்கும் அதே கலாச்சாரம் தானே ஸோ இவர் வந்து அதை கேட்டோடனே இவருக்கு என்ன தோணுந்தா ஓ வீட்டுக்குள்ள போறோம் அப்ப பாரு தேவன் அவருடைய வீட்டுக்குள்ள இவரா அழைக்கிறார் என் வீட்டுக்குள்ள நீ வர போற காலையில கழட்டி போடு அதுக்கு பல அர்த்தங்களும் இருக்குது என்னன்னா அசுத்தம் கண்ட இடத்துல நடந்து போயிருக்கல செப்பல்லு கண்டிப்பா எல்லா சாணி மலை காலை வச்சிருப்பாரு அதனால பரிசுத்தம் கழட்டி போடு கழட்டி போட்டார் இப்போ அந்த வட்டத்துக்குள்ள ஐயா வந்துட்டார் வட்டத்துக்குள்ள வந்தோன்னு பக்கத்தர் பேசுறார் முகமாவ பேசி அவருக்கு அழைப்ப கொடுக்கிறார் அந்த வார்த்தை கேட்டு என்னைக்கு அதுக்குள்ள வந்தாரோ அதுலதான் அவர் ரச்சிக்கப்பட்டு அதான் அவருடைய ரச்சிப்பின் அனுபவம் அப்புறம் ஒரு அற்புதம் நடக்குதுல அவருக்கு கத்துல அந்த கோலை கொடுத்தாருல்ல அதுதான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற நேரம் அடையாளம் இந்த அந்த கோல் எடுத்துக்கோ இது நீ இந்த கோலை கொண்டு நீ அற்புதங்கள் அடையாளம் செய்வ அபிஷேகம் பெறார் பெற்ற பிறகுதான் இப்ப அழைப்பு பெறுகிறார் இப்ப நீ புறப்பட்டு ஓ அப்ப இது எல்லாவற்றையும் செய்தது யாரு தேவன் தேவன் தான் அவர் தான் இருக்கிறார் சோ தேவன் ஒரு மனுஷனே அவர் பக்கம் எழுத்தாள் ஒளிய நம்மளால் போக முடியாது அந்த யோவன் ஆறு நாற்பத்தி நாலு திரும்ப வாசிங்க என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்து கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் ரச்சிப்பு தானே அது அப்ப ரச்சிப்படைவது கூட கட்டத்தான் இழுக்கிற வா வான்னு ஒண்ணு கூப்பிடுறாரு நீ யான் நினைச்சு ஒன்னும் போகல ஆமா நீ என்னைக்கு இப்ப ரச்சிக்கப்பட்ட நான் ஒரு எய்த்து நைன்த்து அந்த டைம்லதான் சர்ச்சுக்கு போனாலும் கத்தர் மேல ஒரு விசுவாசம் நம்பிக்கை அவர் மேல பற்று வந்தது அந்த டைம்ல தான் காலேஜ் டேஸ்ல அப்போ நீ யார் ரசிக்கப்படல கட்டு தான் இழுத்தார் வா வா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் இப்போ இங்கே நடக்குது கட்டிருந்து அவர் அழைத்தார் அவர் அழைத்த நிமித்தம் தான் அவர் வந்து போக முடிஞ்சு போக அனுமதி பெற்று அந்த நேரத்தில் கூட அவர் வேணான்னு தூக்கி போட்டு போயிருக்கலாம் ஏ என்னமோ நடக்குது நம்மளுக்கு எதுக்கு நமக்கு என்ன போயிருக்கலாம்ல போயிருக்கலாம் நிச்சயமா போயிருக்க முடியும் ஆனால் அதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னன்னா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை கருத்து விடமாட்டார் அதான் 
தூக்கிட்டு வந்துருவாரு அடிச்சு எழுதிட்டு வந்துரு அவனுக்கெல்லாம் சாய்ஸே கிடையாது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் வேற அவங்க வந்து பொது கூட்டம் இந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு சாய்ஸே கிடையாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள் இந்தந்த வேலை இந்தந்த அழைப்பு செய்ய இப்ப இந்த பனிரெண்டு அப்போஸ்டர்ல கட்ட தேர்ந்தெடுக்கிறார்ல நீ பைபிள் நல்லா வாசி பார்த்தோன்னா ரா முழுக்க ஜோம் ஆண்டவர் ரா முழுக்க ஜோம் பண்ணிட்டு இன்னார் 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 இன்னார்னு பிதாவாகிய தேர்ந்து அவர் ஆண்டருக்கு ஒரு பட்டியல் கொடுத்துட்டார் ஏன்னா அது அது வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் சீஷர்கள் கூட்டமாக இருக்கிறாங்க பொதுவாக அந்த பொது கூட்டத்துல இருந்து கட்ட பன்னிரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்றார் இன்னார் 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 இன்னார்னு அவர் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாரு அப்போ கட்ட தான் அழைக்கிறார் முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள் இப்ப அப்படின்னு பார்த்தா யூதாஸ் அவரும் முன் குறிக்கப்பட்ட அந்த வேலையை ஒரு ஆள் செய்யணும்ல செய்யணும்ல அந்த வேலை அப்போ இத என்ன சொல்லலாம்னா சா அது எவ்வளவு பெரிய அந்நீதி அப்போ பாவம் அந்த பய அவன் அப்பாவித்தனமாக நரகத்துக்கு கத்திரி அனுப்பிட்டார சொல்ல முடியுமா முடியாதா ஒரு வாதம் அப்படியும் எழுப்புவாங்க இது நல்ல கேள்வியா இருக்குத இந்த ஹோம்ஒர்க் வேணா அங்காளி பங்காளி கொடுக்கலாமா ஓகே அங்காளி பங்காளிகளே ஓகே இதுதான் கேள்வி உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் இன்னைக்கு என்ன கேட்ட கேள்வி யூதாஸ் வந்து தேவன் தான் தெரிந்தெடுக்கிறாரு அப்ப வந்து இந்த பா இப்படி நடக்க போது அவர் காட்டி கொடுக்க போறான்னு தெரிஞ்சு அவரை வந்து சூஸ் பண்ணி ஏன் நேரம் இந்த சின்னதுல பக்கத்துல உட்காந்து இருந்தானா அவன் இதை சொல்லியிருப்பான் சரி அப்ப எப்படி கத்த உடனே தேர்ந்தெடுத்தாரு அப்ப அவன் நரகத்துக்கு போறதுக்கு முன்கூட்டி கத்த எழுதி வச்சுட்டாரா இவன் நரகத்துக்கு போனோன்னு ஒரு கேள்வி லட்சிப்புக்கு ஏதுவாக ஒருத்தனை எழுதி வச்சிருந்தா அப்ப நரகத்துக்கு எதுவாக கூட ஒருத்தனை எழுதி வச்சிருப்பாங்களா அப்படி ஒரு கேள்வி இல்லையா அப்ப இது வந்து தேவன் போட்ட ஒரு சதியா இந்த பயல பாவம் அப்பா பேல மாட்டி விடணும் அப்படின்னு அப்படி இருக்காது ஆனா என்ன இதான் கேள்வி ஓகே அங்காளி பங்களிகளே சொந்த மந்தங்களே எல்லாரும் இந்த கேள்விக்கு பதில் போடுங்க அவசரப்பட்டு உடனே இந்த பிள்ளையா நான் அனுப்பிடாதீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வழி சனி ஞாயிறுனா ரெண்டு நாள் இருக்குது நல்லா கொஞ்சம் ஆற மாதிரி இதை யோசிச்சு என்ன இதுக்கு கொஞ்சம் வீட்டில் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ்லாம் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு பிறகு உங்கள் பதில்களை அனுப்புங்க ஸோ திங்கள் நம்ம இதுக்கு ஆராய்ந்து பார்ப்போம் எனக்கு அருமையானர்களே இனி காலம் செல்லாது அது சீக்கிரமாக வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவராகிய கேசு கிறிஸ்து காலம் தாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அதனால் மனம் திரும்பங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சவிமா வந்தாச்சு மரணத்தாங்களை ஆசிரியத்து உங்களை காப்பாராக கட்டத்த முகத்தை உங்க மேல் பிரகாசிக்க செய்து உங்க மேல் கிருபியாக இருப்பாராக கட்ட சமூகத்தை உங்கள் முன்பதாக போக செய்து உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளிடுவாராக ஆமேன் சபாஷலோம் சபாஷலோம்